வணக்கம் பிகினர்ஸ்களுக்கான இந்த வீடியோவில் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறது இது ஒரு சம்மர் டைமில் போடுற மாதிரி உள்ள ஒரு ஃப்ராக் வந்து நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அதுக்கு வந்து இது வந்து காட்டன் கிளாத்தில் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் காட்டன் கிளாத்து ஒன்றரை மீட்டர் அளவு தேவையானது ஆறு வயசு குட்டிஸுங்க போடுற மாதிரி உள்ள அளவில் இந்த ஃப்ராக் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் அதுக்கு முன்னாடி பிகினர்ஸ்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எப்படின்னு சொல்கிறேன் என்னோடய சேனல் நேம் ரெத்னா பிகினர்ஸ் கிளாஸ்னு இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள சப்ஸ்கிரைப் சிம்பலை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பல் வரும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணின உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் என்னோடய எந்த வீடியோவையும் நீங்கள் தவறாமல் நீங்கள் பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு ஆறு வயசு குழந்தைக்கு தைக்கிற மாதிரி உள்ள அளவில் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் இப்போ வந்து நான் இதில் சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய மெத்தடை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இப்போ இது வந்து அஞ்சு வயசுக்காக இருக்கட்டும் எட்டு வயசாக இருக்கட்டும் பத்து வயசாக இருக்கட்டும் நீங்கள் வந்து இந்த மெத்தடை கனெக்ட் பண்ணி எந்த வயசில் உள்ள குழந்தைங்களுக்கும் தைக்கிற மாதிரி இந்த அளவை நீங்கள் தைக்கலாம் நான் இப்போ அந்த மாதிரி உள்ள மெத்தடில் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்போ ஒரு பேபியை வந்து நீங்கள் வந்து மார்பு பக்கத்தில் கை பகுதி இருக்கும் பாருங்கள் அந்த கையை வந்து தூக்கிக்கிட்டு நீங்கள் வந்து கை பக்கத்தில் அந்த மார்பை சுற்றி நீங்கள் ஒரு டேப் வச்சு நீங்கள் கரெக்டான அளவாக நீங்கள் அளக்கணும் அப்படி அளக்கும்போது அது வரக்கூடிய அளவில் இருந்து அஞ்சு இன்ச் அளவு நீங்கள் அதிகமாக நீங்கள் எடுக்கணும் லூஸ் விடணும் அஞ்சு இன்ச்சு லூஸ் விடும்போது அந்த ஃப்ராக் வந்து உங்களுக்கு போடும்போது உடல் சுற்று வந்து கரெக்டாக இருக்கும் உங்கள் பேபிக்கு வந்து என்ன அளவு மார்பு இருக்கோ அந்த அளவு சுற்றுப்பாகத்துலேருந்து அஞ்சு இன்ச்சு அதிகமாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இது வந்து நமக்கு தச்சு வரக்கூடிய அளவு அப்போது இப்போ நான் எடுக்கக்கூடிய ஒரு அளவு வந்து இருபத்தி ரெண்டு இன்ச் அளவு மார்பு சுற்று அளவு உள்ள ஒரு பேபி இது வந்து ஆறு வயசு குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி இருபத்தி ரெண்டு இன்ச்சு இருக்குது அப்படின்னா நான் இருபத்தி ஏழு இன்ச் அளவுக்கு அதோட மொத்த சுற்று வந்து நமக்கு தச்சு வரும்போது வரணும் அந்த மாதிரி உள்ள அளவு இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தையலுக்கு வந்து இது போக நம்ம எக்ஸ்ட்ரா நம்ம ஒரு பக்கம் ஒரு இன்ச் அளவு நம்ம விடணும் அந்த மாதிரி நம்ம இந்த அளவை கொண்டு வரணும் அப்போ இதிலேருந்து இன்னும் உங்களுக்கு நாலு இன்ச்சு அதிகமாக தேவைப்படும் அது நம்ம மடித்து வச்சுட்டு ஒரு பக்கம் ஒரு இன்ச்சு அந்த மாதிரி நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம் இப்போ உங்களுக்கு சுற்று வந்து இருபத்தி ஏழு இன்ச் அளவு நான் இந்த ஃப்ராக்கில் வந்து மேலே மார்பு பக்கத்தில் உள்ள அளவை நான் எடுக்கிறேன் இப்போ வந்து சில குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா மார்பு பக்கத்தை விட இடுப்பு பக்கம் இப்போ வயிறு கொஞ்சம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக இருக்கும் இந்த குழந்தைங்கனாலே அந்த மாதிரி இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அப்போ உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அந்த இடுப்பு பக்கத்தில் உள்ள அளவையும் நீங்கள் சுற்றி நீங்கள் பார்க்கணும் இப்போ ஒரே அளவாக இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் சுலிமான குழந்தைங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேலே நீங்கள் எடுத்தாலே போதுமானது அந்த மாதிரி கொஞ்சம் இடுப்பு பகுதி கொஞ்சம் குண்டா இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு நீங்க இடுப்பு பக்கத்திலையும் நீங்க சுற்றி அளந்துட்டு அதுல இருந்து ஒரு அஞ்சு இன்ச் அளவு இடுப்பு பக்கத்துக்கு இருக்கிற மாதிரி உள்ள அளவை நீங்க மார்பு பக்கத்துக்கு நீங்க எடுக்கணும் அப்படி எடுத்துட்டு நம்ம அப்புறம் கொஞ்சம் நம்ம தைக்கும் போது சரி பண்ணி தைச்சிடணும் அந்த மாதிரி வரும் இப்ப வந்து இந்த ஸ்லிம்மா ஒரே மாதிரி பாடி உள்ள குழந்தைங்களுக்கு நீங்க மேலேயே நீங்க அந்த அளவை நீங்க எடுத்தாலே போதுமானது இப்ப இதுக்கு தேவையான கிளாத்து வந்து நான் இதுல ஒன்றரை மீட்டர் அளவு நான் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இப்போ இது வந்து ஆறு வயசு குழந்தைக்கு அந்த மாதிரி நான் ஒன்றரை மீட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இன்னும் உங்களுக்கு எட்டு வயசு அந்த மாதிரி வரும்போது ஒரு ரெண்டு மீட்டர் ரெண்டரை மீட்டர் அந்த மாதிரி உள்ள அந்த ஹைட்டு வந்து எவ்வளோ இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் எடுக்கணும் இப்போ உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த ஃப்ராக்கோட ஒயரை வந்து நீங்கள் எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபஸ்ட்டில் நீங்கள் முடிவு பண்ணணும் இப்போ ஃப்ராக்குங்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப லாங்காகவும் போடலாம் ஷார்ட்டாகவும் போடலாம் அந்த மாதிரி கூட போடலாம் ஏன்னா சம்மர் டைமில் ரொம்ப லாங்காக வேணுங்கிறது இல்லை கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருந்தாலே ஃப்ராக்கு வந்து நல்லா தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒயரத்தை வந்து மேலே வந்து சோல்டர் பகுதியிலேருந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ உயரம் வேணுமோ அந்த அளவு உயரத்தை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டில் நீங்கள் பாருங்கள் வந்து குழந்தைங்கள நல்லா நிமிர்ந்து நிற்க வச்சு நீங்கள் மேலேருந்து நீங்கள் அந்த டேப் வச்சு நீங்கள் அளக்கணும் அளக்கும்போது எவ்வளோ உயரம் வருதோ அந்த அளவை நீங்கள் மொத்த உயரமாக நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணலாம் மொத்த உயரம் எடுத்துட்டு உங்களுக்கு மேல் பக்க உயரம் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டில் நீங்கள் எடுக்கணும் நான் இப்போ இந்த குழந்தைக்கு வந்து பத்து இன்ச் அளவு மேல் பக்க உயரம் எடுக்கிறேன் நம்ம இடுப்புக்கும் மேலே சோல்டர்லேருந்து இடுப்பு பகுதி வரைக்கும் வரக்கூடி
இப்போ இதில் நான் இப்போ இது வந்து இந்த கிளாத்தை ஒன்றரை மீட்டர் கிளாத் வந்து ரெண்டாக மடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ ரெண்டாக மடிச்சிருக்கும் போது இந்த சைடு வந்து இந்த கிளாத்தோட எட்ஜ் இருக்கிற மாதிரி மடிச்சிருக்கிறேன் இந்த பக்கம் வந்து உங்களுக்கு இந்த கட் பண்ணி நம்ம எடுக்கக்கூடிய பகுதி மாதிரி நம்ம மேலே வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதில் பத்து இன்ச்சு உயரத்துக்கு இருக்கிற மாதிரி நான் இதில் அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் இப்போ இதே மாதிரி இந்த பக்கமும் நம்ம பத்து இன்ச்சு உயரத்துக்கு இந்த கிளாத்தை அடையாளப்படுத்தி மேல இந்த பீஸ் வந்து நம்ம கரெக்டா இந்த இடத்துல இருந்து இந்த பக்கம் வரைக்கும் உள்ள அளவை இந்த பத்து இன்ச்சு உயரத்துக்கு நான் இதுல கட் பண்ணி அப்படியே நான் தனியா எடுக்கிறேன் இந்த மாதிரி ரெண்டா மடிச்சிருக்கிறேன் கரெக்டா அந்த பீஸை நம்ம மடிச்சு போட்டுட்டு கட் பண்ணலாம் இப்போ பத்து இன்ச் அளவுக்கு நமக்கு இது வந்து தச்சு வரும்போது வரக்கூடிய அளவு நம்ம தையலுக்கு வந்து ஒரு இன்ச் அளவுக்கு விடலாம் நமக்கு ஃப்ராக்குங்கும் போது நீங்கள் கால் இன்ச்சு அந்த மாதிரிலாம் விடாதீங்க கொஞ்சம் அதிகமாகவே விடுங்க ரெண்டு பக்கம் நமக்கு ஷோல்டர் பகுதியிலையும் இடுப்பு ஜாயிண்ட் பக்கத்துலேயும் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு இன்ச் அளவு நான் இப்போ இதில் அதிகமாக எடுத்து நான் இதை கட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து அப்போ உங்களுக்கு பதினோரு இன்ச் அளவுக்கு வரும் இங்கே பதினோரு இன்ச்சில் நீங்கள் மடித்து வச்சுட்டு கட் பண்ணாலும் சரி இந்த பீஸோட உயரம் பதினோரு இன்ச் அளவும் நமக்கு தேவை இந்த பக்கம் கொஞ்சம் கிளாத்து கொஞ்சம் சரிவாக இருக்குது அந்த பீஸை நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கணும் பதினோரு இன்ச் அளவுக்கு கரெக்டாக இந்த இடத்துல நான் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இதில் ரெண்டு பீஸ் இருக்குது இப்போ நமக்கு தச்சு வரும்போது வரக்கூடிய அளவு இருபத்தி ஏழு இன்ச் அளவுக்கு நமக்கு வரணும் அப்போ அந்த இருபத்தி ஏழு இன்ச்சை நான் இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடிச்சுட்டு நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு பக்கத்தில் உள்ள அகலம் வந்து வரும் பேக் சைடாக இருக்கட்டும் ஃப்ரண்ட் சைடாக இருக்கட்டும் ஒரு பக்கம் வந்து பதிமூன்றரை இன்ச் அளவு நமக்கு தச்சு வரும்போது வரணும் அப்போ நமக்கு பதிமூன்றரை இன்ச்சில் ரெண்டு இன்ச்சு நம்ம அதிகமாக எடுக்கணும் ஒரு இன்ச்சு இந்த பக்கம் ஒரு இன்ச்சு இந்த சைடு ஒரு இன்ச்சு ரெண்டு பக்கத்துக்கும் சேர்ந்த மாதிரி ரெண்டு இன்ச்சு நமக்கு அதிகமாக வேணும் அப்போ அதிகமாக வேணும் அப்படிங்கும்போது பதினஞ்சரை இன்ச் அளவு ஒரு பக்கம் அளவு வந்து வரும் அப்போ இதில் நான் இப்போ இது வந்து ஃப்ரண்டு பக்கத்தில் உள்ள பீஸை நான் இப்போ பதினஞ்சரை இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் ஒரு லைனை நம்ம போட்டு விட்டுட்டு இதில் இப்போ நான் ஒரு பீஸ் மட்டும் நான் இப்போ கட் பண்ணுறேன் இது வந்து இப்போ நமக்கு ஃப்ரண்ட் சைடில் உள்ள பீஸ் இப்போ பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதே அளவு தான் வேணும் ஆனால் பேக் சைடு நமக்கு ஓப்பன் வைப்போம் அந்த ஓப்பனில் வந்து சேர்ந்த மாதிரி நம்ம மடித்து தைக்கிறதுக்கு வந்து பேக் சைடில் அந்த ஓப்பன் பகுதியில் ரெண்டு இன்ச் அளவு ரெண்டு பிசாட் இருக்கும் பேக் சைடு அப்போது ஒரு பக்கம் வந்து அந்த சென்டரில் ஓப்பன் பக்கம் வந்து உள்பக்கம் மடித்து தைக்கிறதுக்கு ரெண்டு இன்ச்சு நமக்கு அதிகமாக தேவைப்படுது அப்போ அந்த ரெண்டு இன்ச்சை நீங்கள் இந்த பீஸோட நீங்கள் ஆட் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ இது வந்து பதினஞ்சரை எடுத்தோம்னா அது வந்து பதினேழரை இன்ச் அளவுக்கு நாம் எடுக்கணும் அடுத்த பீஸோட அளவு நீங்கள் எந்த அளவாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஃப்ரண்ட் பீஸிலிருந்து ரெண்டு இன்ச்சு நீங்கள் பேக் சைடுக்கு அதிகமாக எடுங்க இப்போ நான் இதில் பதினேழரை இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்ப 
இப்போ இந்த பீஸை ரெண்டாக நம்ம மடிக்கலாம் இது வந்து பேக் சைடு உள்ள பீஸு நமக்கு ரெண்டு இன்ச்சு அகலமாக இருக்குது இந்த சைடு வந்து ஓப்பனாக இருக்கக்கூடிய பகுதி வந்து பேக் சைடு ஓப்பனுக்கு வரக்கூடிய பகுதி அப்போ இந்த ஓப்பனாக இருக்கக்கூடிய பகுதியில் ஃப்ரண்ட் சைடில் உள்ள பீஸை வந்து இந்த மடிப்பு பாகத்தை வர்ற மாதிரி நம்ம வைக்கணும் வைக்கும்போது சைடில் வந்து இந்த ரெண்டு பீஸும் ஒரே அளவில் இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு பார்க்கும்போது அந்த ஓப்பன் பீஸ் வந்து நமக்கு இந்த பக்கம் நமக்கு அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இது வந்து ஓப்பனுக்காக உள்ள பீஸ் இந்த சைடில் இருக்குது இது வந்து ஆம்கோல் பக்கம் வரும் மேலே வந்து உங்களுக்கு சோல்டர் வரும் இது வந்து இந்த மடிப்பு பாகம் இது வந்து முன் பக்க கழுத்து வரும் இதில் வந்து பின் பக்க கழுத்தும் இந்த ஓப்பன் பக்கம் இது வந்து மடித்து தைக்கக்கூடிய பகுதி இப்போ இந்த முன் பக்க கிளாத்தில் இருந்து தானே நம்ம வந்து சோல்டர் பகுதியை நம்ம அளவெடுக்கணும் இப்போ இதில் இது வந்து முன் பக்க பீஸு மேலே இருக்குது இப்போ இந்த மடிப்பு பாகத்தில் இருந்து நான் சோல்டர் பகுதியை நான் நாலரை இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இந்த இடத்துல நாலரை இன்ச் இருக்குது கரெக்டாக அந்த இடத்துல வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இந்த சோல்டர் வெட்டு பாகம் வந்து ரெண்டரை இன்ச் வைக்கலாம் ஆம்கோல் சைடு வந்து நாலரை இன்ச்சுக்கு வச்சுருக்கிறேன் முன் பக்க கழுத்து நாலு இன்ச்சுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ பேக் சைடு கழுத்தும் ஃப்ரண்டு கழுத்தும் ஒரே மாதிரி இருந்தாலே போதுமானது குழந்தைங்களுக்கு இப்போ இது நாலு நாலரை இப்போ ஒரு எட்டு வயசு குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கழுத்து வந்து அஞ்சு இன்ச் அளவு வைங்க சோல்டர் வந்து அஞ்சு இன்ச் வைங்க எட்டு வயசு அந்த மாதிரி வரும்போது ஆம்கோல் பக்கம் அஞ்சு இன்ச்சு வைங்க அஞ்சு அஞ்சரை வைக்கலாம் ஏன்னா இது சின்ன அளவு நீங்கள் அஞ்சரை இன்ச்சு சரியாக வருமா இது வந்து நமக்கு வந்து ஃப்ராக்குங்கும் போது நம்ம வந்து ஸ்லீவ்லெஸ்ஸாக கூட நம்ம போடலாம் அந்த மாதிரி போடும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் இது வந்து சம்மர் டைமில் போடுறது அப்படிங்கும் போது கொஞ்சம் லூஸாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த நாலரை இன்ச்சுக்கு இது வந்து நெக்கோட அளவு வந்து நாலு இன்ச் அளவு எடுத்துருக்குறேன் இந்த மாதிரி யூ ஷேப்பில் நீங்கள் இந்த மாதிரி வரைஞ்சி விட்டாலே போதும் இப்போ யூ ஷேப்பில் உங்களுக்கு வரைகிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிட்டு பண்ணுங்கள் நான் இப்போ இதில் வந்து பண்ணாமல் நான் அப்படியே ஒரு பாதி யூ ஷேப்பில் இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த ஆம்கோலுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு கால் வட்டம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வரைஞ்சி விட்டாலே போதுமானது இப்போ இதுக்கெல்லாம் ப்ளவுஸ் மாதிரி ரொம்ப அந்த மெஷர்மெண்ட்டாக பாயிண்டாக கால் இன்ச்சு அந்த மாதிரிலாம் கூட நீங்கள் ரொம்ப பாயிண்டாக பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஃப்ராக்குங்கும் போது நம்ம கொஞ்சம் லூஸாக தான் நம்ம போடுவோம் இது வந்து பேக் சைடும் ஃப்ரண்ட்டுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி கட் பண்ணுறேன் இப்போ கழுத்து பகுதியும் ரெண்டு பக்கத்துக்கும் சேர்ந்த மாதிரி கட் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் பேக் சைடில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்ச் அளவு இந்த கிளாத் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதை நீங்கள் நம்ம தைக்கும்போது அந்த ஒரு இன்ச் அளவை நம்ம கனெக்ட் பண்ணி தைக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து பேக் சைடு உள்ள பீஸு இந்த பக்கம் மடிப்பு பாகம் இருக்குது அதை நம்ம ரெண்டாக கட் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ மேலே உள்ள இந்த பாட்டு வந்து நம்ம கட் பண்ணி முடித்தாச்சு இதில் வரக்கூடிய இந்த கட் பீஸ் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்லீவுக்காகவும் குழந்தைங்களுக்கு பிளைனாக இருக்கிறத விட இந்த மாதிரி ஃப்ரில் அந்த மாதிரி வைக்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அதுக்காக நம்ம இதை யூஸ் பண்ணணும் இப்போ இதில் இந்த சைடில் வந்த கட் பீஸு இது இந்த பீஸோட அளவு வந்து பத்தரை இன்ச் அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இது வந்து ஒரு சம சதுரமான ஒரு பீஸாட்டு நீங்கள் எடுத்து வைங்க இப்போ இதே அளவுக்கு இன்னொரு பீஸ் நான் கட் பண்ணுறேன் இது வந்து ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி கட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த பீஸு மாதிரி ரெண்டு பீஸையும் ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்றா வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இது வந்து நம்ம வந்து கேப் ஸ்லீவ் வந்து நம்ம கட் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த மெத்தடில் நான் இது வந்து கிராஸில் நான் அந்த மாதிரி போடுறேன் கேப் ஸ்லீவுக்கு எப்போவுமே நம்ம வந்து கிராஸில் தான் அந்த மாதிரி நம்ம போடணும் இப்போ வந்து நான் ஏற்கனவே வந்து ரெத்னா ஸ்டிச்சிங் கிளாஸில் வந்து 
கேப்சூலி வந்து நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் அது வந்து சுடிதாருக்கு போடுற மாதிரி பெரிய பொண்ணுங்களுக்கு போடுற மாதிரி உள்ள அளவில் நான் அந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ அந்த மாதிரி உள்ள ஸ்லீவ் அப்போவே நிறைய பேர் கேட்டாங்க நீங்கள் வந்து வெறும் சார்ட் பேப்பரில் மட்டும் கட் பண்ணியிருக்கிறீங்க எங்களுக்கு வந்து கிளாத்தில் வந்து அது எப்படி கட் பண்ணி அந்த தைக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிக் கொடுங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஆனால் இது கேப் ஸ்லீவ்லேயே கொஞ்சம் பஃப் வச்சு குழந்தைங்களுக்கு போடுற மாதிரி உள்ள மாடல் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இது வந்து நான் இப்போ இந்த மாதிரி கேப் ஸ்லீவ் வந்து எப்போவுமே இந்த மாதிரி தான் கிராஸில் நீங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளோ சுற்றுப்பாகம் வேணுமோ அதை நீங்கள் அளவு எடுத்துட்டு அந்த மாதிரி அதை நீங்கள் இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து போடுறது தான் அந்த கேப் ஸ்லீவ் வந்து இதுதான் உங்களுக்கு முன் பக்கமாக வரும் இப்போ இது வந்து இந்த மாதிரி இப்போ இது நாலாக மடிச்சிருக்கிறேன் மடித்ததுக்கப்புறம் இப்போ இதுதான் உங்களுக்கு ஆம்கோல் பக்கம் இந்த சைடு தான் உங்களுக்கு இதில் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகும் இதில் வந்து நான் இப்போ உங்களுக்கு இது வந்து பஃப் வைக்கிறதுனால இதில் வந்து நான் கொஞ்சமாக நான் கட் பண்ணுறேன் இதோட உயரம் வந்து அஞ்சு இன்ச் இருக்கிற மாதிரி நான் பண்ணுறேன் இதில் வந்து உங்களுக்கு இந்த முன் பக்கம் வந்து மடித்து தைக்கவோ எதுவுமே நீங்கள் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா இது வந்து இந்த கிளாத் வந்து உங்களுக்கு டபுளாக வருது அஞ்சு இன்ச் அளவுக்கு நான் மார்க் பண்ணுறேன் மார்க் பண்ணிவிட்டு அப்படியே இந்த இடத்துல இருந்து இந்த மாதிரி இதை வந்து லைட்டாக இந்த மாதிரி நீங்கள் விளைச்சி விட்டாலே போதுமானது இந்த இடத்துக்கு நம்ம லைட்டாக இந்த மாதிரி இது வந்து பஃப் வர்ற மாதிரி உள்ள ஸ்லீவ் இது வந்து இதோட நம்ம ஜாயிண்ட் ஆகணும் இதில் வந்து நமக்கு எவ்வளவு இந்த கிளாத் வந்து அதிகமாக வருதோ அதை நம்ம மேலே வந்து ஃப்ளீட் வச்சு விடும்போது நமக்கு அது வந்து சரியாக வரும் இது வந்து ஸ்லீவுக்கு ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் சேர்ந்த மாதிரி நான் இதில் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அது போக உங்களுக்கு இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த பீஸு நம்ம அந்த பத் பதினோரு இன்ச்சு உயரத்தில் மேலே கட் பண்ணி எடுத்ததில் உள்ள பீஸு வந்து இது இருக்குது இது வந்து கழுத்து பகுதியில் நம்ம பிரில் வச்சு விடும்போது கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் நான் இதை ரெண்டாக மடிச்சிருக்கிறேன் இது வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ அந்த ஃப்ளீட்டோட உயரம் வந்து வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வைக்கலாம் ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு பெரிய சைஸாக இருந்தாலும் அழகாக தான் இருக்கும் நான் இதில் நாலரை இன்ச் அளவுக்கு நான் இதில் கட் பண்ணுறேன் இதில் நாலரை இன்ச் உயரத்துக்கு இந்த பீஸ் நீளத்துக்கும் அந்த மாதிரி நான் கட் பண்ணி இதில் ரெண்டு பீஸ் இருக்குது மேலே வந்து நம்ம பதினோரு இன்ச் அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்த அளவு போக இப்போ இது மீதி இருக்கக்கூடிய பீஸு இது வந்து இதுவும் டபுளாக இருக்குது அப்படியே நான் மடித்து வச்சது அப்படியே இருக்குது இப்போ இதோட உயரம் இது வந்து இடுப்பு பகுதிக்கு கீழே உள்ள உயரம் இந்த உயரம் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு வைக்கலாம் இப்போ நான் இதில் ஒன்றரை மீட்டர் அளவில் உள்ள கிளாத்தில் இருக்கக்கூடிய அளவை நான் அப்படியே வைக்கிறேன் இதில் வந்து பத்தொன்பது இன்ச் அளவு இருக்குது இது நமக்கு தச்சு வரும்போது நமக்கு பதினேழு இன்ச்சு அந்த மாதிரி வரும் ஏன்னா அடியில் கொஞ்சம் நம்ம மடித்து தைப்போம் இடுப்பு பகுதியில் போகும் அந்த மாதிரி வரும் இப்போ இந்த பீஸு இப்போ ரெண்டாக மடிச்சிருக்கக்கூடிய பீஸை நான் அப்படியே நான் ரெண்டாக கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் இது ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி அந்த கிளாத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து நான் இந்த மாதிரி ரெண்டாக ம கட் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இந்த வீடியோவில் ஒரு ஃப்ராக் வந்து எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்குறேன் அடுத்த வீடியோவில் இந்த ஃப்ராக் வந்து எப்படி தைக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு